Karibu mtazamaji wa chala hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii ya leo unakuletea mara nyingine nzuri sana. Naweza kusema nzuri kuliko zote. Sawa. Naweza kusema nzuri kuliko zote. Kwa nini? Ni mada inayozungumzia utamu. Sasa, na si utamu peke yake, jinsi gani utamu unaweza ukambadilisha mpenzi wako awe mpenzi mtamu kwako. Kabla hujani hukumu naomba unisikilize, sawa? Mada nilionao siku ya leo ni jinsi gani ya kumfanya mpenzi wako awe mtamu. Sasa mada hii nimeipa kitu cha habari kinachosema utamu mpya unamfanya awe mpenzi mpya. Utamu mpya unamfanya mpenzi awe mpya. Kwa namba wamekuwa ni wafuatiliaji wa channel hii kwa muda mrefu kidogo. Nimetoa story ya kweli ya dada kutoka ya Kibaha ambaye amesema daktari umenifanya nimekuwa mke mpya. Sasa hiyo ni, 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 ni kama mwezi uliopita tu. Sawa, toka mwezi uliopita kwa zing hiyo mama wa Kibaha mwingine wa Dar es Salaam akashuhudia mume wake anamwambia kwamba hivi ulikuwa wapi wewe? Haya mambo yetu yalikuwa yajui. Sasa kwa kadri ninavyopata feedback au mrejesho kutoka kwa watu ambao wamepokea zile video clips na majarida ambayo nimewapatia. Napata kuelewa siri ya akili ya mpenzi jinsi gani inaweza kubadilishwa. Naomba unisikilize. Siri ya mpenzi ambaye alikuwa ni mgumu kubadilika sasa anaweza kuanza kubadilika. Na namshukuru dada mmoja ambaye <laughs> kwa, 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 kwa nafasi yalionipa na napenda kusikongea na wateja, sawa? Lakini najua najifunza kitu kutoka kwa mteja. Dada mmoja kanipigia, mke wa Kibosile. <laughs> sawa? Dada mmoja mke wa Kibosile kanipigia simu. Nikamwambia basi uje ofisini. Akaniambia siwezi kuja daktari, mume wangu anajulikana sana. Akiniona nakuja hapo ndio hmm. akiona kuja hapo inaweza kuleta kashese nyumbani sasa kani siku ya valentine imempelekea zawadi wala hawala kuchagulisha uchangamfu wote ule na wala hajaletea zawadi yote ile sawa so, akisema dia zawadi ile siku ya valentine mimi nimempelekea zawadi ofisini nzuri kweli lakini wala kunichangamka wala kunikumbatia wala kuniambia nakupenda wala ni nini ndio tulipoanzia hapo so, tulipoanzia ni hapo nikamtumia zile dvds video clips na majarida jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata akaipokea lakini akashindwa kuifanyia kazi sasa hii mada inahusu wanaume na wanawake sio wanawake peke wanawake peke yake lakini imeanzishwa na mwanamke sawa hii mada inahusu wanawake na wanaume lakini imeanzishwa na mwanamke naomba naomba na kunikumbi hivi na kabla sija 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 soma hiyo hizo messages za huyo dada ambaye nimechat naye nikamwambia huyo dada ni mtu wa kibusile akaniambia siwezi kuja ofisini kwako naomba naomba tukutane sehemu tofauti na ofisini kwako eh mke wa kibusile mbali na usiku wako nikaamua nikamwambia hivi eneo fulani vipi tukae ndani ya gari tuongee akasema sawa saa ngapi sasa kwa mchana <laughs> fine sasa na simjui kwa sura lakini ninachojua kwamba ni mke wa kibosi ile full stop sasa saa za mchana kile na gari yangu gari yangu inajulikana maana gari yangu limeandika usizini sawa <laughs> kwa hiyo wanajua ile gari ni ya doctor mapenzi imeandika usizini Kayo, watu inajulikana gari yangu. Inasema nikiona na gari yangu hapa inaweza kaita kashesha. Kaa na mke wa kibosi ile kwenye gari masaa saa nzima. Inaweza kaika kaita ishu kuna waandishi wa bado kubadilisha mada. Unaweza <laughs> kubadilisha mada. Basi ba. Sasa sasa sita mimi ni na nusu nikaondoka. Kapata boda boda. Mpaka lile eneo. Nimefika pale. Yaani saa sita kasoro dakika tatu ndio nimefika pale. Sasa sorry, tumebadilana saa saba. Saa saba kasoro dakika tatu ndio nimefika pale nampigia simu na hapo nimeshuka tu kwenye boda boda nampigia simu. Kwa sababu uko wapi? Akasema nimeshafika mimi ndio nimeshafika na uko wapi? wapi? Nikamweleza. Akasema ndio wewe umeshafika njalo. Nakwambia ndio mimi. Akasema yaani nikakumbe yuko hapo nyuma yangu, sawa? Yuko nyuma yangu. Gari la bei mbaya limepaki paki wapi? Alikuwa yuko fulani. Paki hapa. Sasa na mimi naona hivi na kupa ugomo na yuko tena. Bora mke wake bosi na kiona ni kana naye unajua tena. Naweza kuletia skendo. Kwa sababu sasa ndio uko hapo hapo basi. Nikaka sasa tuko na katungule hapo. Nikamwambia bwana tuingie ndani ya gari tuzungumze ndani ya gari. Gari tinted tititititi. Tititititi. Nikamwambia inaacha tuletee maeneo fulani. Tukaenda akasema kuna kuna julikana pia akamwambia hivi kuna njia kwa hapo nakata kulia. Kata kulia kwa nikapata eneo nzuri tukakaa chini ya mti. Niko ndani ya gari. Ni barabarani kabisa watu wanapita. Sawa lakini ni chochoroni. Kini barabarani. Basi tukakaa tukatia story. Tia story tia story. Saa nzima. Ndio saa nzima nikamuona ni dada mwenye akili nyingi sana lakini amepata mwanaume asiyekuwa na akili. Yes, ana hela nyingi mwanaume, sawa? Ha? Ana hela nyingi lakini hana akili ya kimapenzi. 
basi bana sasa nikamsisitizia mambo ya kufanya hili na hili na hili na ile ile video video clips anazo lakini hajaako hajaanza kuzifanyia hizo kazi sasa nikosomea ushuhuda aliyotoa kabla sijaelezea kitu kingine sawa nikosomea ushuhuda ambao aliyotoa na nifungue simu yangu hapa nimesha okay okay mimi ndo kutoa ushuhuda wake huko hapa okay mm okay ngoja ni na na naona na, hizi hizi ni message zote sawa tuko tuna chat naye sawa unaona hizi ni message tuko tuna chat naye hizi message unaona na mtelemsha hapa niangalie kama nimefika mahali usika ha bado hatujafika sijafika pale mahali tulikuwa tunapata kuanzia okay okay ngoja nianzie bado naendelea sasa ni ndio kidogo nime chat naye nataka ufaidike na haya mambo okay okay nimefika nimefika imekaribia okay anasema ha message ya kwanza yeye asubuhi asubuhi <laughs> asubuhi hivi hello doctor good morning doctor naomba nikushukuru sana your time with me was worthy yani muda wako ulikuwa na mimi umezaa matunda thanks vibration zimefanya kazi nzuri to the extent that alikuwa anaweweseka tu wala hatuli labda tafsiri kwa Kiswahili baada kama mchanganya na Kiingereza ana degree huyu dada Asema doctor naomba nikushukuru sana muda wako uliokuwa na mimi jana ulikuwa umezaa matunda na shukuru sana kwa vibration zimefanya kazi nzuri sasa uweze kuelewa vibration ni nini unaweza kusikia hivi unapokuwa unafanya mambo mazuri kuna hali fulani ya vibration mawimbi fulani ya kihisia mawimbi fulani ya kiroho ambayo yanafanya kazi kwenye akili ya mtu Tawa kwa ndio kwa mwelekeo hiyo jana katika saa nzima mtu ameongea. Sawa? Kwa hiyo kuna mambo kuna mawimbi fulani ambayo yanafanya kazi kwenye akili ya mwanaume au akili ya mwanamke. Kama nilivyo angalia kuzungumza, imara inahusu wanaume na wanawake. Kwa hiyo sio ndio kama ni mwanaume. Na wewe subiri, hii ni mifano. Tawa. Sasa akasema hivyo basi nimefanya kazi. Nikamjibu, sawa? Ano akaendelea, sawa? Nimeangalia clip moja jana, nikamfanyia mambo. Dr. Huwezi amini nilichezea pumbu zake jana alikuwa anasikia raha anajibana miguu kuna muda akazidiwa hadi akasema basi inatosha baby inatosha message inaendelea nashukuru sana kwa kweli jana mechi ilikuwa ni saa moja na nusu ndio akaaomba nimwache alale alipizi mara ngapi sijui alikuwa kaningangania tu sasa amekuwa anaandika message zinazoongea zina, zina, tatakuwa nilikuwa niko busy nilikuwa sijamjibu kwa sababu nakuja na dondoka na dondosha moja na dondosha moja mimi niko busy na kazi zangu sasa nikaangalia nikasema hivi wow that is beautiful huo ni mwanzo mzuri sana <laughs> you are good girl hongera sana sasa unaweza kuona jinsi gani jinsi gani huyu mtu ameweza kumsababisha mtu awaweseke kwa kiasi kikubwa sawa nikamwambia akajibu message asema nashukuru sana kwa mara ya kwanza last night nimefika kileleni kwa kiwango cha hali ya juu ambacho sikuwahi kufika kweli kama ulivyosema ukielezea katika video zako hapo YouTube kwamba miguu inakufa ganzi jana for the first time hali hiyo imenitokea mpaka sasa miguu haijakaa sawa kabisa yani haina nguvu tukaendelea kuchati sawa hmm? Nikamuuliza hakukuuliza imekuwaaje wewe? Akasema wala hajaniuliza chochote. Aliniambia tu asante sana na shukuru mke wangu huku mabusu mengi kila sehemu yani kama angekuwa anaweka love bites. Basi leo nisingetoka nje ningekuwa na alama kama nimengatwa na kunguni. Tuendelea na chatting hapo lakini kikubwa ambacho nakizungumza mwanaume mwanaume huyo ameanza kubadilika kwa kiasi kikubwa. Chati hii imeendelea, sawa? Imeendelea. Kikubwa ambacho nataka nikwambie ndugu msikizaji. Sawa? Naweza kukuambia hapo ni kwamba pale ambapo utaweza kusababisha kitu kizuri, kitu kitamu, unamzuia huyu mtu asiwazi madhaifu yako, mapungufu yako. Sawa? Unaweza kuwa mnene Unaweza kuwa una makalio madogo, unaweza kuwa una matiti madogo, unaweza kuwa una ume mdogo, unaweza kuwa una pesa. Sawa kama mwanaume, una ume mdogo, una pesa au ni mfupi wa kimo. Yo, yote hayo ni mapungufu, lakini unapokuwa na kitu kizuri kitamu, kinasababisha mtu afocus wengine kitamu, 
badala ya kitu kibaya au mapungufu ulionayo tafiti inasema hivi tafiti iliyofanyika 2014 nchini Singapore mwezi Disemba 2014 katika chuo kikuu cha Singapore imeonyesha kwamba vitu vizuri vinasababisha mtu hata vitu vibaya havitafsiri kuwa vizuri tafiti yenyewe ilifanyika hivi huyu tafiti ni, ni mchina sawa sawa ana asili ya kichina sawa asema hivi ametengeneza pipi chungu na tamu sawa pipi chungu na tamu sasa watu ambao walikuwa wanafikiria wamepewa kazi wafikirie mambo matamu katika mahusiano ya mapenzi sawa wafikirie mambo matamu mambo mazuri katika uhusiano wa mapenzi sawa alafu wakaonjeshwa pipi chungu na pipi tamu hao watu walikuwa wanafikiria mambo matamu juu ya mapenzi yao mahusiano ya mapenzi hata ile chungu waliita tamu walikubali kwamba ni tamu lakini wale ambao waliambiwa wafikirie juu ya mambo ya wivu unavyomwonea wivu mpenzi wako na nini na nini kichungu alikiita kichungu kwa sababu tafiti huu huyu akaona au labda hii imetokea ajali hapa sawa labda imetokea ajali katika pipi na 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 nini na nini na nini hizi pipi katika ajali kwenye jaribishe maji maji ambayo hayana ladha yoyote yale kasa yale maji akasema akawaambia hawa watu haya maji ni kinywaji ambacho kimeendeshwa maalum nataka tukiuze kuna utamu nataka tukao mpima utamu wake ulivyo sawa mpima utamu wake ni maji kama ni maji kabisa hajaongeza uchungu wala sukari wala asali sawa maji kabisa sawa akawakapewa watu hivi ndio hivi ndio utafiti tunavyofanyika kuthibitisha ile jambo la kweli au au basi ni ajali akapewa maji wale walikuwa wanafikiria mambo matamu katika mapenzi waliomo hata maji yale wakayaona ni matamu <laughs> sawa so, lakini wamemwambia hakuambiwa kwamba ni maji hawakwambia ni maji wamemwambia ni kinywaji lakini wale walikuwa wanafikiria mambo ya wivu hata wale ambao walikuwa wanafikiria tu mambo ya raha ya, yani jiwe mambo ya mbola hasi yale kutoa auti sikini na nani nani lakini wale walikuwa wanasema kwa ujumla wanaona kwamba mambo matamu wakajikuta kwamba lile wakagundua kwamba kwamba haya 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 sio maji sio matamu Unaweza kwa kwa kwenye akili ya mwanadamu au mwanaume au mwanamke kuna eneo la ubongo ambalo linahusika na utamu. <laughs> kuna eneo la ubongo ambalo linahusika na kurekodi utamu au kutarajia utamu linaitwa anterior cingulate. Sawa. <laughs> Sawa, anterior cingulate cortex. Eneo hilo la ubongo sasa kama kama umekuwa mfuatilia channel hii sawa ubongo wako una sehemu mbili kusema kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala ambayo huwezi kuitawala sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious sasa eneo hilo ambalo huwezi kutawala ndio linaingia vitu vitamu na tafiti zinaonyesha pale mpenzi wako anapoweza kuangalia yale mazuri yako atakuona wewe ni mzuri na kusifia na kuridhika na uhusiano aliomo anatucheka na uhusiano uliomo naomba nikusomee eh records ambazo nimesoma sawa katika utafiti huu ambao umeandika kwamba kwamba hao watu waliweza kuona maji matamu kumbe ni maji ya kawaida kutokana na mtamu wanaoona kwenye mahusiano ya kimapenzi kama unafahamu kiingereza unaweza kuangalia mwenyewe kwenye Google ukazisoma hizo tafiti sawa andika kwenye Google sawa love makes water sweeter sawa Love make water sweeter. Utafuta hiyo utaizo research kwa sababu kuna research research moja ya Singapore, nyingine ya Marekani, zote zinafanana. Zinatoa majibu sale yale yale. Nasikiliza. Asema hivi. Nasoma kwa Kiingereza afu tatoa kwa Kiswahili. Asema hivi. Research reinforces and expand on the understanding idea that romantic interest can be redirected through sensory experience ndarudia kwa kiingereza kwa mbona nafahamu kiingereza utafaidi kwa sababu hivi this research reinforces and expands on understanding idea that romantic interest can be redirected even through sensory experiences anasema kwa Kiswahili anasema utafiti huu unaongezea nguvu kwamba unaongezea unaongezea nguvu na kupanua eneo ambalo hajafanyiwa utafiti kwa wingi ambayo inaonyesha kwamba romantic interest yani mambo ya kimapenzi ya kimahaba yanaweza yakadirect yakabadilisha mwelekeo yakabadilisha mtazamo wa mtu mnaoko nasema yanaweza yakabadilisha mtazamo wa mtu 
unaweza kuwa kwa hiyo hiyo statement hiyo ni huyo ni professor Simon Ren anazungumzia kitu kama hicho kwa hiyo kuna adjustment of focus ambacho kinaposa kifanyike ili mtu ambaye alikuwa ni mzinzi aache uzinzi alikuwa anatamani wanawake ovyo ovyo aache kutamani wanawake sana mtaraka sijui sana za mwanaume ambaye anasema daktar na mke ambaye nampenda sana lakini nashindwa kuacha michepuko kwa nini unasikia hizo kazi nimekushakutana nazo toka nimeanza kazi of 2006 sawa so, na usahidi kwamba wapo wanaume ambao wengi wanawapenda wake zao hawapendi kuwasaliti wake zao lakini sawa so, lakini wanaendelea kusaliti Kwa <laughs> lakini kana nimeuliza tu ana mke akasema ana mke tena ni mzuri kweli unaweza kuona kama uzuri wako sio tija pesa yako sio tija sasa hivi ndio kwa sababu ili uweze kumsaidia mpenzi wako a shift kile kinachoitwa kwa Kiingereza negative focus asiangalie madhaifu yako mapungufu yako lazima uwe na kitu kitamu cha kumfanyia kitu kizuri ambacho kinaingia kwenye akili yake na kuganda sasa lazima ufanye vitu ambavyo vita shift focus vita badilisha mwelekeo wake wa mawazo juu yako wewe. Eh, unajua nini? Ukimwachia mpenzi wako aendelee kuangalia madhaifu yako. Akili ile viungo ya mwanadamu ni kwamba yale madhaifu mapungufu anayoiona. Wanasema 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 negative focus is there to help you avoid danger in your environment. Asma nega yani vitu zote ambavyo ni ni, ni hasi vitu ambavyo sio vizuri juu yako wewe Vina, kwenye akili yako vile tafasiliwa ni vitu vya hatari lazima havikwepe mama mmoja kanipigia simu leo alipoka akaja ofisini sawa so, uko ndani ya ndoa miaka 8 sawa so, mume wake akamwambia nenda kuangalia mpira sawa so, maambia mke wangu huyu mama alikuwa amelazwa hospitali ndio ametoka siku hiyo mama mama ndio ametoka hospitali siku hiyo ndio ametoka hospitali sawa so, mume wake alikamchukua na gari kamata nyumbani mke wangu kaa hapa sawa unaenda kwa mpiga mpira kidogo na urudi hapa saa 3 tutakuwa nimerudi anapiga simu saa tano simu haipatikani na mwanaume hakurudi mpaka kesho yake na sio mara ya kwanza nikamwambia yule mama amekuja usingwa mama mimi mama nimeongea kwa muda mrefu kidogo sawa nimeona huruma jana ametoka hospitali na nimeongea naye jana akiwa hospitali nikamtumia kitabu kile cha jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata kupitia boda boda kalipia shilingi 5000 kachukua ndao lakini hakutosheka na kitabu ameamua kuja ofisini. Sasa hizo kesi ziko nyingi, sawa? Ziko nyingi. Lakini mama mmoja anasema eh mama mama mmoja, yeye analimika hivi hivi. Lakini akasema lakini haya mama kweli siku ya juu. Sasa huyu mama ambaye amekuja ni mlokole. Mwingine nimeongea naye naye mlokole wa Dar es Salaam na hivi hivi. Anarudi nyumbani saa 3 za usiku. Toka toka mwezi wa 9 mpaka leo. Mwanaume analala kwake, mwanamke analala kwake. Ndio kama yeye. Mwanamke anarudi mbali saa 3 usiku. Namuuliza huyu mama mlokole kutoka Dar es Salaam. Sawa? <laughs> Namuuliza mama, ni mlokole? Namuuliza mama, mama, sawa? Sawa. Namuuliza saa 3 usiku unarudi nyumbani, una sali kali gani akasema hivi. Akaruhusu una sali kali gani? Nikamwambia mimi na sali EGT la kilokole vile vile, sawa? Nikamwambia hivi, badilisha kanisa. Lakini nikamuuliza swali moja ambayo ilikuwa gumu kwake. Nikamwambia, unao uhakika kwamba unajua mapenzi ya kitanda ni sawa sawa? Nikamwambia, unao uhakika Unayajua mapenzi ya kidandani sawa sawa. Akasema daktari sio hakika. Kama mimi nitakuponza, kama mimi Biblia inasema hivi. Hosea 4 mstari wa sita Mungu analalamika, anasema kwamba watu wangu wanapotea, wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu anasema kabisa, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na haitabadilika Mungu amesema. Mungu amesema na haitabadilika. Iwe Muislamu, iwe Mkristo, iwe una dini, pasipo maarifa utaangamia. Eh haipa haitabadilika. Believe me or not, it is true. Nikwambia rafiki yangu, hmm. ili uweze kumsaidia mpenzi wako adjust focus, abadilishe mwelekeo, lazima uwe na mambo matamu katika maneno yako, katika maongezi yako, katika maeneo mbali mbali na hata kwenye tendo la ndoa ambayo ndio pazito kuliko pote. Ndio penye nguvu kuliko pote. 
lengo ni kufanya mwanaume aone wewe ni watafuti kuliko jana wewe mpaka nimekusomea message moja au message moja ya juzi sawa kwenye video moja ambayo nimeweka hapa mwanaume ambaye alikuwa hana tabia ya kumpitia mke wake kazini kumchukua anahangaika na kupitia mke wangu anampitia turudi nyumbani mapema anampitia kani alikuwa hana tabia hiyo kitu gani mwanaume ambaye hajawahi kumpa ATM mke wake hata password ya ATM haijui sasa juu lakini mwanamke mwanaume kwa mara ya kwanza anatoa ATM card anampa mwanamke na password katoe laki tatu mwanamke anapewa zawadi kwa mara ya kwanza unaweza unaweza kuona jinsi akili ya mwanaume imebadilishwa ndani ya wiki mbili ndani ya wiki moja mtu anaanza kufikiria vitu tofauti hiyo mwanamke yule yule ambaye zamani alikuwa anamuona hafai zamani alikuwa anamuona hana faida mwanaume unaonisikiliza sawa mwanaume unasikiliza sawa kama una mke jeuri na mke ambaye hana mashamshamu utaweza kumbadilisha kwa style kama hizo na waandalia video wa wanaume wana sawa <laughs> jinsi ya kufanya mwanamke apize mpaka miguu inakisika kuna video maalum nimeandaa kwa ajili ya wanawake ya wanaume video maksud sasa hivi nimeamua kufunua nimefungua noni ya gmail mpya kwa ajili hii ya wanaume hii ya wanawake sawa ya wanawake ina jina la uh, mwai popo nelson 3 <laughs> then uh, jima kwa hiyo itakuwa kama mwanamke kitaka uh, majarida nini nampa pia wanawake kuanzia huko nyuma mwezi mzima uliopita nilikuwa mwanamke akiomba majarida nampa yote ya mwanamke na mwanaume yote namtumia lakini sasa hivi nimeamua kufunga mlango sawa <laughs> nimeamua kufunga mlango ya mwanamke nitapatia ya mwanamke na, na na email address ya wanawake peke yao na na email address ya wanaume peke yao ndio mlango unafungwa ule wa ofa kwamba mwanamke akiomba matilio nampa na za mwanaume pia hiyo mlango umefungwa na nimefanya makusudi sawa kuna watu ambao wanadharau kazi yangu ananiona mjinga wananikandia kwenye 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 comments zao hapa chini wananikandia hapa chini sawa nimefanya lakini wale wale wenye akili watanitafuta najua watanitafuta watangalia gharama watanitafuta kwa sababu najua ninacho kitu cha uhakika sasa nisikilize kwa kumalizia Hmm. Naomba unisikilize kama ujui Kiingereza leo utajifunza. Sawa, naomba unisikilize. Hmm. Mtu mmoja akasema maneno hivi, sawa kwa Kiingereza. Sivi. Love is sweet when it is new. But it is sweeter when it is true. Tarudia statement hiyo. Sawa. Love is sweet when it is new. But it is sweeter when it is true. Sasa hivi, mapenzi ni matamu yanapokuwa mapya. Lakini yanakuwa matamu zaidi pale yanapokuwa ni ya kweli. Kwa nini nimekuletea statement hii? Ni kwamba kama kweli una mapenzi ya kweli, utaingia gharama kuhakikisha mpenzi wako anajisikia anapendwa na wewe ili mpenzi atosheke na penzi lako lazima wewe kama wewe uwe na vitu ambavyo vinaingia kwenye akili yake na akili yake ina shiba usifanye vitu vya vya kitchen party ma kitchen party zinapoza wengi sana alaona kama alipata kila kitu kwenye kitchen party wanaume na wenyewe wanaangalia ma kwenye mitandao vitu vya ajabu ajabu hawana tabia ya kusoma kuna watu wengine wamesoma kweli lakini hawana tabia ya kujisomea Anajua anajua gari anajua kila kitu. Lakini mkiwa kana lamika ndio utamnunulia mwanamke gari ya bei mbaya. Sawa? Utamnunulia mwanamke gari ya bei mbaya, haitoshi hiyo baby. Sawa? Unapomwita mpenzi wako siti, siti, lazima uwe na utamu. Naomba niongee vitu vingine hapa vya msingi sana. Sawa? Kwa sababu kwa kwa penzi kipa ni tamu, lakini penzi la kweli ni tamu zaidi maana yake ni nini? Penzi la kweli utamu wake ni kwamba unafanya vitu ambavyo vina uendelevu kwa lazima ujenge tabia sasa ili kuweza kumbadilisha mwanaume au mwanamke sawa naomba nisikize ili uweze kumbadilisha mwanaume au mwanamke kuna kwa hiyo ndio inazungumzia inazungumzia hicho kitu lazima ujitahidi kuweza namba moja kutengeneza vitu ambavyo ni positive vitu ambavyo vinamfurahisha vinamsitimua mpenzi wako sikiliza uh, statement ya Kiingereza mtu akutafsiria kwa Kiswahili sasa hivi negative information and negative emotions leave a stronger impression on us than positive ones this happens subconsciously the real statement hiyo kwa waingereza waweza kunielewa negative information and negative emotions leave a stronger impression on us 
than positive ones. This happens subconsciously. That's my thing. Habari, about the negative, habari mbaya, si jami maka, jamba, si nani, kana ina kafanya nini, habari mbaya, anasema hivi, zinaacha picha nzito kwenye akili zetu kuliko vitu vizuri. Sawa? Sawa. Vinaacha picha nzito na hiyo inatokea kwenye eneo la akili ambayo uwezo kuitawala subconsciously. Sasa, nita kuambia kumulisia. Mzoeshe mumeo, mzoeshe mkeo, mambo mazuri, yanapotokea mambo mabaya, tafuta njia nzuri ya kuyaongelea na kuyamaliza. Mwini, 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 sawa. Mwini, 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 sawa. Mzoeshe mkeo, mambo mazuri. Mzoeshe mumeo, mambo mazuri, matam. Yani, awe na mambo mengi mazuri ya kufikiria juu yako wewe. Yanapotokea mambo mabaya au yanapokuwa kwa mambo mabaya tafuta njia nzuri ya kuyatatua. Na hiyo ndio kazi ya channel hii ya clinic ya afya ya mapenzi kukusaidia wewe. Na video zaidi ya mia sita kwenye hii channel. Sawa? So, na video zaidi ya mia sita nimeangalia leo. Kutoka kona mbali mbali za kimahusiano. Sawa? So, njia nzuri ya wewe kujifunza kutoka kuangalia video nyingi. Sawa? So, Sawa? So, video nyingi chukua jina hilo pomo ipopo. Liandike pale juu kwenye neno search bofia pale zinakuja mada zote mia sita utaangalia moja baada ya nyingine hiki ni chuo ni chuo tu sha utapata phd hapa <laughs> acha kuangalia mambo ya ajabu ajabu sijui nani kajamba sijui nani kajamba kamjambia mwenzie acha na nayo hii ndio channel yenyewe kutoka daktari bingwa wa mapenzi nchini Tanzania kwa hiyo mtazamaji kama unaangalia hii kwa mara ya kwanza naomba unisajili tafadhali sawa naomba unisajili eh, kuna kibox chekunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe subscribe sawa bofia pale utapata maelekezo ili uweze kufahamu lini naweka video nyingine mpya upata taarifa haraka sana na uweze kuiangalia kabla mambo hayajaozwa lakini nini usisubiri kwanza kuachwa usisubiri mpaka umegundua usaliti ndio uanze kutafuta dawa sawa ni bora kuzuia <laughs> sawa usisubiri mpaka mume wako amebadilika au mke wako amebadilika ndio uanze ah mimi msikia daktari na sorry siku moja labda tunisaidia ah usisubiri it can be too late Inaweza kwa umechelewa kupita mwisho. <laughs> Mama mmoja alimongelea leo mume wake kahama nyumba, kahamia kwa kimada. <laughs> inatisha, inatisha. Kwa hiyo jisajili uweze kuona chama cha channel hii na kutakia maisha mema katika mahusiano ya mapenzi. Furahia channel hii na usiondoke hapa. Bye.